ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶಕತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಿ ಎ ಐ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಣಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಕತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಪ್ಪಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮೂರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪಗಿದಾರ
ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಂ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣ್ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಿಲ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಶ ಅಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಷಕಾಂಶ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆ ಥರ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಿದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವರಣೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇವರೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಳದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀಗಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಗಿಂತ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್
ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೋಷಕಾಂಶಕತೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಖರೀದಿಸುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪುವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮಿಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೇ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕುಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೇರೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಗಣಗಣೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗಳ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಹಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಟಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಫಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಗೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹೊತ್ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತಟಸ್ಥ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ದವರು ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ದವರು ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ತರನ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸೋದೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜೆಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೋನೋಪಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮೊನೋಪಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಪೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂಪೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಾವು ಆ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೀಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ರೀಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆ ದೇಶ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರ
ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಡಯಸ್ಪೋರ ಏನಿದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ಪೋರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಹೆಜಿಮಣಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೆರಿಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ನ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆದಂತ ಲಾಸ್ ವೇಗಾ ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹೆವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಪ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೇರ್ಪ ಶೇರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿತ್ತು ಉನ್ನತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದ ಇರ್ರಿಕೌನ್ಸಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ
ಈ ಎಲ್ ನೀನೋ ಸದರ್ ಅಜರ್ಲೈಸೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರಾತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಲಾ ನೀನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಫಿಲಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾ ನೀನೋ ಫಿಲಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಎಲ್ ನೀನೋ ಲಾ ನೀನೋ ಎಲ್ ನೀನೋ ಮತ್ತೆ ಲಾ ನೀನಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ನೀನು ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಲಾ ನೀನ ವೆದರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಫಿನಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಫಿನಾಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀ ವಾಟರ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ನೀನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಏನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವೆಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ವೆಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೇಷನ್ ರಿಚ್ ಫೈಟೋಗೆನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ವೆಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋದಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ವೆಲಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಕಮ್
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಅಪ್ ವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಪ್ ವೆಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಿನ ಅದಾಗೆ ಈ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನಿನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಲಾನಿನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲಾನಿನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ ನೀನೋ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾನಿನೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ವೆಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಿಚ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಸ್ಟಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸದರ್ನ್ ಯು ಎಸ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ನೀನು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸದರ್ನ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಲಾನಿ ಎಲ್ನಿ ಲಾನಿನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾನಿನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನಿನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾನಿನಾನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನಿನು ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಲಾನಿನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ನಿನೊ ಲಾನಿನೊ ಮೊದ್ಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ನಿನೊ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ನಿನೊ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಿದು ತಟಸ್ಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ನಿನೊ ಮತ್ತೆ ಲಾನಿನೊ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ನಿನೊ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ನಿನು ಸದನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ
ಇವೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಲಾ ನೀನೋ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ ನೀನೋ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಲಾ ನೀನೋ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಬಟ್ ಲಾ ನೀನೋ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲಾ ನೀನೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಲಾ ನೀನೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಸೊ ಇಫ್ ಲಾ ನೀನೋ ಆಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ಆಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಡ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನು ಆದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾ ನೀನು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ